Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte BZ. Cielo prácticamente despejado, el que se registra, amigos de Todo Deporte Noticias, acá en lo que es nuestra cobertura, en esta, la sexta edición del Reto de las Aguas Eternas, acá en la comunidad de San Gerardo de Rivas. Como es lo habitual, como es lo característico, bueno, pues eh, el proceso de calentamiento de cada uno de los corredores, de pues, eh, las personas que van a hacer eh, no solo la parte competitiva, sino también que toman este tipo de actividades como una pues, eh, actividad recreativa. Comienzan los trabajos de calentamiento, de estiramiento, para evitar eh, sufrir alguna lesión por el estilo y también eh, detalles que puedan presentarse particularmente ahí. Pues eh, Vargas, también en compañía del de, pues, eh, compañero también habitual en este tipo de actividades. La familia también que se reúne en este tipo de actividades, Ricardo y familia, como no, el hombre por ahí, pues eh, escuchando ya la música de su agrado, debidamente concentrado, haciendo trabajos de calentamiento, bien eh, pues aplicado también lo que es el eh, protector solar, eh, ya que a pesar de que es una zona fría en teoría, pues eh, es importante también tomar las previsiones del de caso. Repasan eh, pues eh, ciertas características, ciertas condiciones. Como se darán cuenta, bueno, nos comenzamos a meter entre pues eh, la muchedumbre, entre el grupo de competidores, entre el grupo de personas. Ahí el hombre debidamente identificado, pues, eh, y no solo, es una actividad de nosotros, los generaleños o los habitantes, pues, en este caso del Cantón de Pérez Celedón, sino que, pues, eh, tenemos reportes de gente que ha venido de distintos sectores del país, no solo del Valle Central, sino también, pues, inclusive del de Caribe, de Guapiles puntualmente. Además, claro está, de la presencia de nuestros amigos, como siempre, los pequeños grandes gigantes, quienes le ponen condimento, quienes le ponen, eh, pues, vivacidad a este tipo de actividades. Acá, pues, eh, son las imágenes, entonces, que le ofrecemos, amigos, de todo Deporte Noticias. Ahora que, pues, eh, en, este, en esta imagen aparecía un poco lo que es este grupo de, pues, eh, Ginette Soto, el patrocinador de Juan Ramón Fallas. Por ahí está también, por supuesto, el rey del chiripó, que, pues, más adelante vamos a estar conversando respecto al desempeño de Juan Ramón en esta actividad que a lo largo de seis años, pues eh, en este 2016 ya los está cumpliendo de manera ininterrumpida. Así las cosas, pues eh, son parte de las imágenes, es parte del recorrido que efectuamos acá en la plaza de San Gerardo de Rivas, cuando restarán aproximadamente 22 minutos para que se dé oficialmente la salida, mi estimado Adam, bueno, pues eh, uno, un muy bien, muy viejo y gran amigo nuestro en todo Deporte Noticias, practicó el atletismo, le agradó, tiene esa bendición eh, del sumo hacedor de tener eh, cada una de sus facultades en buen estado y por ende, al igual que todos ellos, decide venir eh, a pues, hacer la práctica del de atletismo. Cuando estamos a tan solo 20 minutos de que se dé oficialmente la salida entonces de esta actividad de esta, la sexta edición del reto de las aguas eternas, acá en eh, pues esta parte alta en este sector de San Gerardo de Rivas Precisamente como parte de lo que es esta práctica del trail, eh, ajustar detalles, ese tipo de bordón ese tipo de báculo de alguna manera un apoyo que más adelante ya internada en la montaña esta competidora pues con el eh, que en este caso 4, 47 pues eh, le va a ser de muchísima pues facilidad para poder eh, tener exactamente como lo hace en este momento tener un buen soporte tener una buena estabilidad en eh, lo que es el terreno quebrado una de las características de las varias que tiene una prueba tan dura como lo es en este caso el trail le ofrecemos estimados amigos en todo deporte noticias una imagen ampliada de lo que es esta plaza en San Gerardo de Rivas, donde pues se han congregado cerca de 500 corredores para pues eh, enfrentarse una vez más a lo que son eh, las inmediaciones de este el eh, pues punto más alto de nuestro país, en este caso el Cerro Chiripó. Acá pues eh, estamos 
por supuesto, gustosamente, recordándoles que este material es una cortesía y llega a todos y cada uno de ustedes, gracias también para el Hotel Urán, acá mismo en San Gerardo de Rivas. Parte de la hidratación previa que se dio oficialmente la salida, así como también le registramos en este caso con el amigo, pues la indumentaria, esa camiseta, pues eh, en este caso alusiva a esta sexta edición del reto de las aguas eternas. Varias de las personas que se han hecho presente acá entonces en la comunidad de San Gerardo de Rivas, ¿de dónde nos visitan? De Cartucho, Cartago, Cartaguito campeón, bueno pues parte del eh, Cartago y Tres Ríos, bueno. Es parte, amigos, de todo Deporte Noticias, de esta actividad pues, eh, importante. A todos y cada uno de ellos, el eh, agradecimiento precisamente pues, eh, bien identificados. ¡Viva la S! Bueno, pues pura vida. Mucho éxito, que Dios les acompañe, que disfruten despacio, tranquilos, que logren completar. Como es de conocimiento, amigos, en todo Deporte Noticias, estos 13 kilómetros de los que se compone esta actividad, esta carrera, para pues precisamente el eh, trail. Y por supuesto, acá está todo Deporte Noticias para traerle los detalles, para traerle las imágenes. Aclaramos, como siempre lo decimos, que de acuerdo con nuestras posibilidades estén, amigos, el eh, compromiso nuestro de llevarle siempre un producto de calidad e innovador Continúa intacto, siempre, claro, está de acuerdo, reitero, con nuestras posibilidades. Por ahí las de, pues, eh, Momia, bueno, pues, eh, identificadas con esta marca. Igual, lo mismo, la misma receta, que disfruten, que la pasen muy bien, que, pues, eh, logren finalizar de buena forma esta actividad atlética. Cuando ya nos acercamos a línea de meta para ir teniéndoles parte de lo que va a ser la actividad de, o la ceremonia inaugural en la cual oficialmente se dará el banderazo de salida para que más de 400 corredores, para que más de 400 atletas se enfrenten y lleguen a un ascenso prácticamente ya rondando los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Procedente de Heredia, bueno, es otro de los competidores, 384 su número. Termina de hacer los trabajos ya cuando estamos a escasos minutos, escasos 5 minutos de que se dé la salida acá en la comunidad de San Gerardo de Rivas, sexta edición del reto de las aguas eternas. Una muy buena cantidad de público la que se ha hecho presente acá en la plaza en San Gerardo de Rivas para ser testigos entonces de esta, la sexta edición de la carrera de las aguas eternas. Continúan afinando detalles para lo que va a ser entonces la salida. Acá un paneo general que le ofrecemos, amigos, en todo Deporte Noticias, respecto a lo que es esta masa de corredores. Más de 400 quienes pues, se han inscrito formalmente. No es habitual en este tipo de competencias colados. Sin embargo, pues eso sí lo registramos. Precisamente para que no se lo imagine, para que no se lo cuenten. Acá está todo Deporte Noticias, amigos, para llevarles las mejores imágenes. Cuando el anunciador oficial indica entonces tan solo 60 segundos, es lo que resta, estimados amigos, de todo Deporte Noticias, para que se dé oficialmente la salida en esta, la sexta edición del reto de las aguas eternas que saldrá con o que tiene línea de meta salida y llegada en la plaza en esta comunidad generaleña San Gerardo de Rivas. Reiterar, más de 400 competidores quienes pues se han hecho presentes, quienes continúan también reafirmando lo que es esta una de las actividades más concurridas, pues eh, más con más presencia de competidores, de los mejores, los hermanos Fallas, Juan Luis, así como también Juan Ramón, por ahí veíamos a Gilberto Calderón hace un momento. Todos y cada uno de ellos se enfrentarán a un total de 13 mil metros, 6 kilómetros y medio en ida y regreso. Así pues para contabilizar la totalidad de este trazado, de este recorrido en trail, como se le denomina a esta actividad. Es el momento, amigos, en el que se da oficialmente la salida entonces esta masa de competidores. 
a todos y cada uno de ellos, que les vaya muy bien, como lo decimos habitualmente, lo decimos de corazón, que Dios les acompañe, que lo disfruten, que la pasen muy bien, actividad pues en donde en la actualidad, en el mundo actual, el sedentarismo viene a robarnos muchas de las tranquilidad, acá pues precisamente para cada uno de ellos, el mayor, el mejor de los éxitos. Que lo disfruten, reitero, que la pasen muy bien. En buena hora, pues eh, más adelante estaremos conversando respecto a las previsiones necesarias, respecto a los aspectos importantes a tomar en cuenta en una actividad, en una competencia de esta naturaleza.